सार्वजनिक खरीद ऐन मंत्रिपरिषद पेश होने अंतिम तैयारी स्वदेशी उत्पादन का वस्तु स्वदेश मने खपत करने गुणस्तर को उत्पादन कर बाध्यकारी व्यवस्था को प्रस्ताव स्थानीय तह को माग अनुसार ने लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन खुलाए सरकार को भनाई विज्ञापन खारिज करी तत्काल का लगी करार कर्मचारी नियुक्त करना सांसद र सरकार को विकास बजेट खर्च करने क्षमता बढ़े पांच लाख रोजगारी सृजना कर सकने अर्थमंत्री खतिवड़ा को दावी कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया चारो टोंग्यान पर्ने में जो कब जीवन बीमा नेपाल लाइफम कराँ कमाट साथ ही को बोनस एकदम राम पैंसठी देखि बयासी रुपयासम बोनस तो जीवन बीमा में बोनस को ठूल रोल हो होनी मेचोरिटी भुगतानी लिदा लोन लिन्न पर्दा वा क्लेम पर्दा बोनसक आधार में रकम पाइं अर्थात बड़ी बोनस को बड़ी रकम पाइं थैंक यू गाइस बचत पनी जीवन बीमा पनी नेपाल लाइफ क्योंकि जीवन अमूल्य नमस्कार कारोबार समाचार में स्वागत अब समाचार विस्तार में सरकार ने सरकारी अड्डा में स्वदेशी उत्पादन का वस्तु अनिवार्य उपयोग कर बाध्यकारी व्यवस्था लागू करने विदेशी वस्तु तथा सेवाहर को उपयोग मूलुक में बढ़ते ज्यादा व्यापार घाटा चुलीन थे सरकार ने सावजनिक खरीद ऐन मार्फत योजना तो वस्तु तथा सेवा सरकारी अड्डा में अनिवार्य उपयोग कर बाध्यकारी व्यवस्था लागू करना लगे हो स्वदेशी उत्पादन का वस्तु स्वदेश में खपत करने सरकार ने यो तो प्रस्ताव पेश सार्वजनिक खरीद ऐन को मस्यौदा मंत्रीपरिषद में पेश होने अंतिम तैयारी में रहे आगामी आर्थिक वर्ष को बजेट में सावजनिक सेवा में उपलब्ध भेसम स्वदेशी वस्तु तथा सेवा उपयोग कर प्रावधान लागू करने उल्लेख अर्थमंत्री डाक्टर युवराज खतिवड़ा ने बैंकिंग प्रणाली पाने सुविधा उत्पादनमूलक क्षेत्र कर्जा उपलब्ध कराने करी बजे में प्रस्ताव भाई वहां इस उत्पादित वस्तु स्वदेशमें खपत करना का लगी प्राथमिकता दिने तथा स्वदेशी वस्तु तथा सेवा अंतरराष्ट्रीय स्तर में होने पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था सहित उक्त ऐन में प्रस्ताव जानकारी दूसरे सावजनिक खरीद ऐनमें व्यवस्था अज प्रभावकारी तुल्या स्वदेशी उत्पादन स्वदेश में खपत होने रामा उत्पादन हमी लगाए गौरव करने हमें उत्पादन कर पैली को जस्तु खुकुल होने अब अल बाध्यकारी व्यवस्था करने कुछ हमी नेपाल सरकार ने प्रस्ताव कर निर्यात में दिने अनुदान को अधिकतम रकम पांच प्रतिशत हो मूल्य को वस्तु थपिंद आवश्यकता पड़ता हम तस्ता वस्तु थपघट भी कर सकता उच्च मूल्य वृद्धि होने रंतराष्ट्रीय बजार में प्रतिस्पर्धा कर सकने हमारा घरेलू तथा सा उद्योग का उत्पादित वस्तु अर्थमंत्री खतिवड़ा ने संघीय संसद में पेश कर बजे में आगामी वर्ष स्वदेशी वस्तु को उपयोग अभियान को रूप में अगि बढ़ाई अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन में सहकारी तथा निजी क्षेत्र प्रोत्साहित करने उल्लेख कर आगामी वर्षसम में दुई दर्जन जति औद्योगिक वस्तु में आत्मनिर्भर होने गरी स्वदेशी उद्योग विस विस्तार र आधुनिकीकरण का प्रोत्साहन कर रुग्ड उद्योग संभाव्यता का आधार में सहकारी रजी क्षेत्र को साझेदारी में संचालन करने प्रस्ताव पेश कर ये अर्थमंत्री खतिवड़ा ने प्रस्ताव कर बजेट में कपास रेशम ऊन र वनस्पति रेशाजन्य धागो उत्पादन प्रोत्साहन करी स्वदेशी कपड़ा उपभोग प्रोत्साहन करने बाँस अल्लो रेरा जस्ता वनस्पतिजन्य रेशा उत्पादन में जोड़ दिने स्वदेशी कपड़ा उद्योग को उत्पादन प्रोत्साहन कर मूल्य अभिवृद्धि कर में दर्ता भैया कपड़ा उद्योग उपयोग विद्युत महसूल में पचास प्रतिशत छूट दिने रैंक लिने कर्जा में पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने उल्लेख रहे कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्री चक्रपाड़ी खन्ना ने अखाद्य वस्तु बिक्री वितरण करने का कारवाही में लियाने चेतावनी एघारो राष्ट्रीय खाद्य स्वच्छता दिवस को अवसर में मंत्री खन्ना ने अखाद्य वस्तु बजार में प्रशस्त रहे भन्द अनुगमन करवाही करने चेतावनी दूंभ हो वहां खाद्य स्वच्छता को बारे मेंी जनता अनभिज्ञ रहे भन्द जनचेतना को आवश्यकता रहे कि हम भूगोल जनसंख्या 
हमारे जनसंख्या को स्वास्थ्य स्थिति शिक्षा यो आदि हूँ खाद्य स्वच्छता पोषण सुरक्षा ये कुछ तराई को झापा देखि कंचनपुर को सीमा रिल्ला हिमाल जिला बड़ी आक्रांत रो बीच को एटा रेन्ज जहाँ अल बड़ी मध्यम वर्ग छो वर्ग सातया अल इस प्रति चाशो चिंता चेतना हो थोड़े अगड़ी आए इस हे मेरे जिला कपिल वस्तु हो कपिल वस्तु जिला को सात लाख भाग मत जनसंख्या त्यो जनसंख्या को झंड दुई तिहाई मं पोषण सुरक्षा को बारे में खाद्य स्वच्छता को बारे में दुई तिहाई मं अनभिज्ञ जो करीब करीब पांच लाख भाग बड़ी मंत्री के हो भूरा सहकार तीन ज्यादा तिने चाशो छा जिला कति हो रो दायित्व के हो भाई तो सरकार को दायित्व सरकार ने इसको नेतृत्व करने हो पश्चिमी देश खाद्य स्वच्छता को समस्या न रहे तर नेपाल लगायत एशिया राष्ट्र में खाद्य को समस्या रहे भई स्वच्छ खाना में जोड़ दिन आवश्यक रहे बता जनकपुर वीरगंज जस्ता शहर में अखाद्य वस्तु र गुणस्तरहीन सामान भेटिगा कड़ाई करने समेत बता मंत्री खनाल ने अनुगमन का क्रम में ठाव ठाव में छापा मन आपू निर्देशन दिया जानकारी दूंभ बाहर बा आया सामान को गुणस्तर नाप न सकण अखाद्य वस्तु को आयात बढ़े संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभा सन् दुई हजार उन्नाइस देखि हर एक वर्ष को जून महीना को सात तारीख विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस को रूप में मनाते आक विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस जेठ महीनासम विभिन्न कार्यक्रम करी मनाने सरकार ने स्थानीय तह को माग अनुसार ने लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन खुला स्पष्ट पारे संघीय समिति को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति को शुक्रवार को बैठक में संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय का सचिव यादव प्रसाद कोईराला स्थानीय सरकार को माग अनुसार ने आयोग ने विज्ञापन खोले स्पष्ट पार्वे हो सरकार ने आयोग मार्फत स्थानीय तह को कर्मचारी पदपूर्ति का लगी नौ हजार भाग बढ़ी को विज्ञापन खुलाए पी सांसद संविधान विपरीत भाई भे विज्ञापन खारिज कर दबाव दी रह बेला सचिव कोईराला यो बता हो वहां अड़सठी हजार नौ सौ आठ जान दरबंदी रह स्थानीय तह में पचास प्रतिशत भाग बढ़ी कर्मचारी अभाव भैया व्यवस्थापन कर विज्ञापन खुलाउन पड़े बता जम्मा अल्ले टोटालिटी में तीस हजार जी कर्मचारी कार्यरत रहें अड़सठी छैसठी हजार में जम्मा तीस हजार फिफ्टी प्रतिशत बड़ी कर्मचारी त्याँ कार्यरत रहेन अलेने में दबाव के केन्द्र बड़ मं पठाईदि पर्व क्या दुईटा कारण छी स्थानीय तहले भर्न कर पाऊदन तेखे को कैबिनेट लानून के करार में सेवा लिना पाइने छे तो कर्मचारी नदि न बजेट परिचालन हो न जनता सुविधा पाँच न न तैंक जनता ने तो सही डिवरी में पा सकने अवस्था तो कार्य अब के देखें बने? तीस हजार भाग बड़ी को संख्या में कर्मचारी अभाव ठाव में जनता ने सही डिवरी पा न सकने अवस्था उ गुनासो के आया मंत्रालय में रेगुलर कर्मचारी तुरंत पठाइन पर्व केन्द्र सित रह में हमी सित झंड पांच हजार अलग पदपूर्ति होना बाकी पांच हजार कर्मचारी हमी सित अभाव केन्द्र को दरबनिया भी पड़ते हैं तस्त स्थिति बैठक में सांसद संविधान विपरीत आयोग विज्ञापन तत्काल खारिज कर मांग कर विज्ञापन खारिज कर स्थानीय तह में तत्काल का अस्थायी व करार कर्मचारी नियुक्त करने व्यवस्था कर सांसद मांग कर सांसद संविधान में प्रहार होने कुछ गतिविधि मूलुक संकट में फस्ने भे तस्ता गतिविधि रोक्न सचेत करा जे भर्ना करने कुछ संविधान विरोधी होने वाले तत्काल इस रोक्न एटा प्रस्ताव पेश कर सभापति जी के रल असको कारण काम करना समस्या पर्चे अर्क भो एनएम करना एन कानून बनाएर भर्ना करसम 
एउटाले भर्ना गर्दा सम्म कामको समस्या पर्दा करार समेत भर्ना गर्न पाउने गरी ती कुराहरु अहिले स्थगित गर्नु भनेर एउटा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्यो त्यो प्रस्तावमा हामी चित्त नबुझ्नेलेमा बुझेन भन्छौ बुझ्नेले बुझ्यो भन्छौ र यसलाई एउटा निर्णय पुर्याउ धेरै छपल किन गर्ने किन समय आफूले व्यतीत गर्न यहाँ धेरै अहिले भयो विज्ञापनले समावेशितालाई त छाडे अस्वीकार गरे जस्तो देखिने भो समावेशिताले बचाउन सक्दैन अहिलेको यो विज्ञापनले त्यसकारण र किन यो भयो भन्दा आफ्नो अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर जाने हतार गर्यो नै अधिकार स्पष्ट हुँदै छन् प्रदेशमा लोकसेवा आयोग बन्दै छ हामीले मापदण्ड र आधार तयार गरेर छिटो गरौ भनेर हामीले पनि गरेको समितिले पनि पठाएको छ अब यो प्रक्रिया गतेर सुरु भइरहेको छ हामी हतार हतार यो विज्ञापन त यति गरिहालौ भन्ने भइरहेको छ यो कतै न कतै प्रतिगमन तर्फ गई रहेको हो कि लैजाने प्रयास गरिएको हो कि तर पनि शंका चाहिँ उत्पन्न हुने अवस्था छ अब संहिता ये यो विज्ञापनबाट दुईटा कुरा देखियो एउटा त संहिता माथि प्रहार अर्को जनताको अधिकार माथि प्रहार जनताको अधिकार माथि प्रहार कसरी देखियो भने यो समावेशी समुदायको जुन सिद्धान्त हामीले उपलब्धिबाट के रे आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका थियौ त्यो चाहिँ समावेशीको सिद्धान्तलाई इन्कार गरेको देखियो लोकसेवा आयोगले गत जेठ 15 गते स्थानीय तहका लागि 9000 कर्मचारी पदपूर्तिका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो आयोगले स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदहरू पदपूर्ति गर्न प्राविधिक र अप्राविधिक दुवैतर्फ गरी कुल 9161 जनाका लागि आवेदन माग गरेको छ अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले 5 वर्षमा 5 लाख रोजगारी सृजना गर्ने कुनै ठूलो कुरा नभएको बताउनु भएको छ नीतिमूलक अनुसन्धान तथा विकास संस्थाले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बारे छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो बताउनु भएको हो सरकारले घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको गुनासो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री खतिवडाले तीनै तहका सरकारको विकास बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढाउन सके पाँच वर्षमा पाँच लाख रोजगारी सृजना गर्न कुनै ठूलो कुरा नभएको बताउनु भएको छ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनालाई प्रभावकारी बनाउँदै कर्मचारी भर्ना प्रक्रियालाई चाँडो टुङ्ग्याएर विकासको एजेन्डालाई अगाडि बढाउन सके आर्थिक वृद्धि हासिल हुने र त्यसले रोजगारी सृजनामा सहयोग पुग्ने उहाँको तर्क छ हाम्रो संरचनाहरू हाम्रो अपेक्षा अनुसार तयार भइसकेका छैन चाहे त्यो सङ्घ होस् चाहे प्रदेशमा होस् चाहे स्थानीय तहमा होस् हामी मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हामी सामान्य प्रशासन धेर चलाउँछौँ विकास प्रशासन कम चलाउँछौँ हामी अर्को त विकासको मात्रै एजेन्डा रह्यो नि त राजनीतिक एजेन्डाहरू चाहिँ हल भइसक्यो भन्छौँ भने विकासको एजेन्डामा हामी पनि केन्द्रित हुनुपर्दछ त्यति मात्रै होइन यो 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 केन्द्रित हुने कुरा प्रदेश र स्थानीय तहमा त्यतिकै लागू हुन्छ र करिब करिब मैले साढे सत्र खर्बको टोटल सार्वजनिक खर्च हुन्छ तिन तहमा भनिरहँदाखेरि बाह्र खर्ब सङ्घले गर्ने हो साढे पाँच खर्ब तल खर्च हुने हो त्यो खर्च गर्ने किसिमको त्यो ओरिएन्टेसन त्यो क्षमता र त्यो संगठन संरचना तयार गरिदिनुको लागि सहयोग गर्ने र केन्द्र र सङ्घमा रहेका कर्मचारीदेखि संरचनाहरू संगठनहरू तल पठाउने कुरामा छिटो गर्नुपर्ने कुरा फेरि हाम्रो दायित्वभित्रका हो त्यसमा केही अझै पनि मिलाउनु पर्ने कुराहरू बाँकी छ तर त्यो खर्च भयो भने हामीले खोजेको आर्थिक वृद्धि र रोजगारीका धेरै अवसरहरू त्यहाँ सृजना हुन्छ यदि कार्यक्रम इम्प्लिमेन्ट भएर आठ प्रतिशत भन्दा माथि साढे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि जुन हामीले परिकल्पना गरेका छौँ त्यो हेर्ने हो भने पाँच लाख रोजगारी भनेको चाहिँ मलाई ठुलो कुरा लाग्दैन सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यमा रोजगारीको अवसर सृजना गरी आगामी पाँच वर्षभित्र कुनै पनि नेपाली नागरिकले बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको थियो सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन अर्ब दस करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि पाँच अर्ब एक करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ अर्थमन्त्री खतिवडाले चुनावका बेला जनप्रतिनिधिले घोषणा गरेका प्रतिबद्धता जनचाहना अनुसार पूरा गर्न नसकेकाले पनि जनतामा निराशा छाएको पनि बताउनु भएको छ उहाँले जनतालाई घोषणा गरेको प्रतिबद्धता जिम्मेवारीपूर्वक पूरा गर्न सोच्नुपर्ने बताउनु भएको छ 
यो गरेको खै त्यो गरेको भन्ने कुराहरु आउँछ जनतालाई चुनावको बेला घोषणा पत्रबाट हामीले यो गर्छौं भनेपछि चुनाव जितेर आएपछि भोलिपल्टबाट त्यो चाहिन सुरु हुन्छ त्यो लेनदेनको कुरा हुन्छ त्यसो भएको हुनाले हामीले एक त जन अपेक्षा जन आकांक्षा बढाउँदै फेरि कति हदसम्म बढाउने भन्ने कुरा जिम्मेवारी पूर्वक सोच्नु पर्छ यो हामी सबैले राजनीतिक दलमा सोच्नु पर्ने कुरा हो त्यो गरिसकेपछि त्यो पुर्याउन भोलि सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर जवाफदेही ढङ्गले हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरू जन समक्ष लिएर गयौँ भने जनताले पनि बुझ्नुहुन्छ र हामीले अस्थावैक रूपमा चाहिँ जन अपेक्षा बढाइदियौँ भने पछि डेलिभरी गर्न गाह्रो हुन्छ र जनताको के हुन्छ भने प्रणालीप्रति नै शंका प्रश्न उठाउने वातावरण बन्छ त्यो राम्रो हुँदैन त्यसतर्फ हामीले सोच्नुपर्छ कार्यक्रम में कांग्रेस का नेता एवं छाया अर्थमंत्री मिनेन्द्र रिजा ने सरकार ने भ्रष्टाचार निंत्रण कर न सकते आरोप लगन वहां समाजवाद उन्मुख अर्थतंत्र निर्माण करने लक्ष्य लिखकर भ्रष्टाचार निंत्रण कर न सत्तिजनक कारोबार समाचार में अब सुनचांदी तरकारी को थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर संबंधी जानकारी विदा होने अगि अम का प्रमुख समाचार फेरी एक पटक सार्वजनिक खरीद ऐन मंत्रीपरिषद पेश होने अंतिम तैयारी स्वदेशी उत्पादन का वस्तु स्वदेश मने खपत करने गुणस्तर को उत्पादन कर बाध्यकारी व्यवस्था को प्रस्ताव स्थानीय तह को माग अनुसार ने लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन खुलाये सरकार को भनाई विज्ञापन खारिज करी तत्काल का करार कर्मचारी नियुक्त करना सांसद र सरकार को विकास बजेट खर्च करने क्षमता बढ़े पांच लाख रोजगारी सृजना कर सकने अर्थमंत्री खतिवड़ा को दावी कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया चारों टुंग्या पर्ने में जोड़ कारोबार समाचार सकियो हमीदा दिहोस् नमस्कार